வணக்கம் நான் டாக்டர் தனசேகர் பேசுகிறேன் நான் ஒரு குழந்தைகள் மருத்துவர் உங்கள் எல்லோரும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்ன நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் குழந்தைகள் நலத்தை பற்றி இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எல்லா பேரண்ட்ஸும் எல்லா பெற்றோர்களும் என்ட்ட கேட்குற கேள்வி குழந்தை எவ்வளோ நேரம் தூங்கணும் குழந்தை எப்படியெல்லாம் விளையாடணும் இந்த ரெண்டு கேள்விகள் தான் வந்து முக்கியமாக கேட்குறாங்க பொதுவாக இப்போ கிராமத்து பக்கத்துலேருந்து நீங்கள் வந்திருந்தாலோ இல்லை கிராமத்தில் இருந்து இந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்துருந்தீங்கனாலும் ரொம்ப சிம்பிளாக எல்லாருமே ஒரு பழமொழி அழகாக ஒரு அடைமொழி அழகாக சொல்லுவாங்க ஆறு மாதம் வரைக்கும் அசடு கூட குழந்தை வளர்த்துறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஆறு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் அந்த குழந்தைகிட்ட செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் ரொம்ப குறைவு ஒரு குழந்தையோட வளர்ச்சியை பார்த்தோம் அப்படின்னா விளையாட்டு எவ்வளோ முக்கியன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அதாவது குழந்தை பிறந்த மொதல் மாதம் ரெண்டாவது மாதத்தில் குழந்தைங்களுக்கு விளையாட்டு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றது ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து பிறந்ததுலேருந்து இந்த ரெண்டாவது மாதம் இந்த கடைசி வரைக்கும் குழந்தைங்க ரொம்ப அமைதியாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து உறக்கம் அப்படின்றது வந்து ஒரு நாளைக்கு பதினாறுலேருந்து பதினெட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த பதினாறுலேருந்து பதினெட்டு மணி நேரம் அந்த குழந்தைங்க உறங்குறப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள அவங்களுடைய உணர்வுகள் அந்த சமயத்தில் பெருகிறது மட்டும் இல்லாமல் உடம்புல எடை கூடும் நீளம் அதிகமாகும் குழந்தைங்களோட கேட்கும் திறனும் அந்த கூர்மையும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் குழந்தையோட அவங்க வாசங்கள் ரொம்ப தேடி கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க தாய் அருகே வந்தால் தந்தை அருகே வந்தால் பாட்டி அருகே வந்தால் யார் அம்மா அப்படின்றது ரொம்ப அழகாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இது வந்து இந்த ஆரம்ப ரெண்டு மாதத்துலேயும் மனுஷன் இவ்வளோ கூர்மையாக இருக்கா அப்படின்னா ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி இன்னும் வேக 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 வேகமாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா குழந்தைக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நேரம் அவங்க கூட செலுத்துகிறீங்க எந்த அளவுக்கு அவங்ககிட்ட நீங்கள் பேசி பழகிறீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பல விஷயங்களை அவங்களுடைய தின ருட்டீனில் வந்து நீங்கள் பூத்துறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைய வளர்ச்சிக்கு அது எவ்வளோ முக்கியம்னு பார்த்துக்கலாம் குழந்த ஓரளவுக்கு நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ இல்லை ஊற ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அப்படின்னா தவழ ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அந்த சமயத்தில் தான் விளையாட்டு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமாக வந்துடுது குழந்தைங்க பொதுவாக விளையாட ரொம்ப விருப்பப்படுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து எந்த குழந்தையும் நின்றதே கிடையாது பொதுவாக எல்லாருமே சொல்கிற ஒரு விஷயம் என் குழந்தை ரொம்ப துருத்துருன்னு இருக்குது துரு 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 அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த துரு துரு அப்படின்றது வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல எனக்கு இருக்க பிடிக்கல அப்படின்றது அந்த குழந்தையோட மன ஓட்டம் ஸோ இந்த துரு துருக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா குழந்தைங்களை வந்து நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அசைய வைக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அசைய வைக்கணும் இந்த விளையாட்டில் வந்து நாலு பகுதி இருக்குது மொதல் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியரிங்னு சொல்லக்கூடிய கேட்கும் திறன் ரெண்டாவது ஸ்பீச் அப்படின்ற பேச்சு திறன் மூணாவது ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில் அப்படின்னா ஒரு பேனாவை உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து ஒன்பது மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் கையில் ஒரு பொருள் கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி தான் பிடிப்பாங்க அதே பொருள் இப்படி பிடிச்சி இந்த கைக்கு மாற்றுவாங்க ஆனால் இதே ஒன்பதாம் மாதத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தையோட பிடிக்கும் தன்மை பொருட்களை பிடிக்கும் தன்மை தூக்கும் தன்மை மாறும் அப்போ குழந்தை இப்படி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு பொருள் அந்த பொருளை இப்படி எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க இது வந்து பரிணாம வளர்ச்சி இது பேர் வந்து இங்கிலீஷில் ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த நாலு விஷயங்கள் தான் விளையாடுக்கு ரொம்ப முக்கியம் விளையாடுறத பொறுத்தே ஒரு மருத்துவர் குழந்தை ஒழுங்காக வளருதா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தை வந்து என்னுடைய கிளினிக் வருது அப்போ அந்த குழந்தைகிட்ட நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்பேன் மா பால் விளையாடுவேன்னு சார் விளையாடுவேன் அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பந்து தூக்கி போட்டால் பிடிப்பியா பிடிப்பேன் படி ஏறுவேன் ஏறுவேன் சைக்கிள் மூணு சக்கர சைக்கிள் ஓட்டுவியா ஓட்டுவேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பல விளையாட்டுகளை வச்சு அந்த குழந்தை வந்து மூல வளர்ச்சி எப்படி இருக்குன்றத ரொம்ப அழகாகவும் சிம்பிளாகவும் கற்றுக்கலாம் ஸோ விளையாட்டு வந்து குழந்தையோட வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த வயசுக்கு எந்த மாதிரி விளையாடணும் அப்படின்றது ஓரளவுக்கு நம்மளாலேயே ஊவிக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மாத குழந்தைய தூக்கி போட்டு விளையாட போகிறது கிடையாது ஒன்பது மாத குழந்தை ஓர் இடத்துல உட்காந்து விளையாட போகிறது கிடையாது ஒன்றரை வயசு குழந்தை ஓட தான் செய்யும் ரெண்டு வயசு குழந்தை நடக்க தான் செய்யும் ரெண்டரை வயசு குழந்தை படி ஏற தான் செய்யும் இந்த மாதிரி விளையாட்டுகள் வந்து அவங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்குது இதை பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் தெரியலன்னா உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேளுங்க விளையாடாமல் மட்டும் இருக்கவே இருக்காதுங்க இதை தான் ரொம்ப அழகாக பாரதியார் அந்த காலகட்டத்துலேயே